ஹலோ எவ்ரிவன் இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்கனாலோட ஃபங்க்ஷன் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் டிரான்ஸ்போர்ட் அதுதான் வந்து அதனுடைய மேஜர் காம்பனண்ட்டாக இருக்க முடியும் ஏன்னா செல்லனுடைய சுவர் அப்படிங்கும்போது செல்லை சுற்றி அப்படி பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் இருக்கும் பொழுது மெயின் ரோல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் அக்ராஸ் த மெம்ப்ரேன் செல்லுக்குள்ளேயும் வெளியிலேயும் மாலிகூல்ஸ் மூவ்மெண்ட்டை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு செமி பர்மியபிள் செலக்டிவ்லி பர்மியபிள் மெம்ப்ரேன் யார் அப்படின்னா பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் சரி இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பேசிவ் இன்னொன்று ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் இந்த நேம் இட் செல்ஃப் இண்டிகேட் அது ஆக்டிவாக இருக்கேன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும் போதே ஒரு ஆக்டிவாக எனர்ஜெட்டிக்காக எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும் இதே பேசிவாக என்ன இதுன்னு ஒரு அட்ராக்ஷன் இல்லாமல் என்தூசியாசமாக இல்லாமல் நம்ம அந்த ஒரு கிளாஸ் எடுத்தோம்னா நல்லா இருக்காது ஸோ என்தூசியாசம் நீட்ஸ் வாட் எனர்ஜி இஃப் இட் இஸ் எனர்ஜி இஃப் இட் இஃப் த டிரான்ஸ்போர்ட் நீட்ஸ் எனர்ஜி தென் இட் இஸ் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் தெர் இஸ் நோ எனர்ஜி ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இட் ஜஸ்ட் டிஃப்யூஸ் ஃப்ரம் ஹையர் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னா அது பேசிவ் ஸோ வித்தவுட் ஏடிபி எனர்ஜி ஏடிபிங்கிறது தான் இங்கே எனர்ஜி கொடுக்கும் அடினோ அடினோசைன் ட்ரை பாஸ்பேட் பிகாஸ் ஆஃப் த பிரேக்கேஜ் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் பிட்வீன் த பாஸ்பேட் எனர்ஜி வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட் அதுதான் ஸோ ஏடிபி ஏடிபின்னு சொல்லுவாங்க எனர்ஜி கரன்சி அது பிரேக் ஆகும் போது இட் வில் ப்ரொடியூஸ் எனர்ஜி பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தேர் வில் பி நோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் எனர்ஜி ஈஸியாக மூவ்மெண்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு வந்து எந்த எனர்ஜியும் கிடையாது ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இட் நீட்ஸ் எனர்ஜி இங்கே வந்து ஏடிபி வந்து யூஸ் ஆகும் செலவாகும் ஸோ ஏடிபி பிரேக் டவுன் ஆகி எனர்ஜி வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் ஹியர் தி யூ கேன் சி தீஸ் த்ரீ டைப் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த சேனல் மீடியேட்டர் ஆர் கேரியர் மீடியேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் தட் இன்வால்வ் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் எனர்ஜி தட் இஸ் ஏடிபி ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இதெல்லாம் வந்து ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இந்த பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் மெயினாக நம்ம பார்க்க போகிறது மூணு விஷயம் ஒன்று வந்து சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் டிஃப்யூஷன் அப்படின்னா என்னென்னா சிம்பிள் மூமெண்ட் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் எங்கே வந்து அதிகமாக இருக்கோ ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டுவர்ட்ஸ் த லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் இட் வில் ஜஸ்ட் மூவ் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் எனர்ஜி இப்போ ஒரு வாட்டரில் வந்து ஒரு டையை நீங்கள் கரைக்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஒரு இடத்துல தான் நம்ம டை அந்த ஒரு பவுல் ஆஃப் வாட்டரில் ஒரு இடத்துல நம்ம டையை போடுவோம் ஆனால் அந்த டை வில் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் த மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆம் ரைட் இப்படி தான் அது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஃபஸ்ட் இந்த மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் டை இப்போ ஒரு இடத்துல போகிறோம் இதை இட் வில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆன் த வாட்டர் அட் ஆஸ் ஏ ரிசல்ட் ஈக்குவலிபிரியம் ஸ்டேஜை வந்து ரிட்டைன் பண்ணிடும் அட்டைன் பண்ணிடும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் இன் த டிஃப்யூஷன் இந்த மாதிரி டிஃப்யூஷன் ஆக இந்த மாதிரி ஆகிறது தான் டிஃப்யூஷன் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சொல்யூட் வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி ஈக்குவலிபிரியம் ஸ்டேஜ் அட்டைன் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து டிஃப்யூஷன் நடக்குது மோர் ஓவர் செல்லில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது செல்லோட பிளாஸ்மா பிரெயின்லேருந்து உள்ளர வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா பிரெயினில் பை லிப்பிட் லேயர் ஸோ லிப்பிட் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஹைட்ரோஃபோபிக் இன் நேச்சர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் நான் போலார் நேச்சர் ஆஃப் பாஸ்போலிபிட் பைலியர் அப்போ டிஃப்யூஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் எப்படி டிஃப்யூஸ் ஆகும்னா நான் போலார் மாலிகூல்ஸ் தான் வந்து லிப்பிட்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ரிலேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக அந்த மெம்ப்ரெயினில் டிஃப்யூஸ் ஆகும் ஏன்னா மேஜர் போர்ஷன் இஸ் ஆக்குபைடு பை பாஸ்போலிபிட் லேயர் ஸோ ஹைட்ரோஃபோபிக் நேச்சர் இருக்கிறதுனால ஹைட்ரோஃபோபிக் மாலிகூல்ஸ் வந்து ஈஸியாக அந்த ரீஜனை வந்து கிராஸ் பண்ணி செல்லோட இன்டீரியருக்கு போயிடும் ஸோ டிஃப்யூஷன் எது எதுக்கெலாம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாலிக்குள் நான் போலார் மாலிக்குலோ அவங்களுக்கு டிஃப்யூஷன் ஈஸியாக பிளாஸ்மா பிரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் நடக்கும் இன்னொரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் டைலூட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன்ஸ் சொல்யூஷன் அப்படின்னாலே ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஒன்று வந்து சொல்யூட் இன்னொன்று வந்து சால்வெண்ட் சால்வெண்ட்னா யார் சார் அப்படின்னா கரைக்கிறது சால்வெண்ட் எந்த பொருள் வந்து நல்லா கரையுதோ அதுதான் வந்து சொல்யூட் ஃபார் லெட்டஸ்ட் டேக்
கம்மியாக இருக்குது பட் சால்வண்ட்டோட மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதே கான்சன்ட்ரேட்டடில் அப்படியே ஆப்போசிட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூட் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஹியர் யூ கேன் சி த ஸ்மால் பபிள்ஸ் அதெல்லாம் சொல்யூட் பார்ட்டிகல் அதே இங்கே இருக்கிறது வாட்டர் ஸோ திஸ் இஸ் எ சால்வெண்ட் இப்படி தான் வந்து டைலூட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஆஸ்மோசிஸ்க்குள்ளே போகும் வாட் இஸ் மீன் பை ஆஸ்மோசிஸ் that is nothing but movement of solvent molecule that is water from higher concentration towards the lower concentration enga adhigama irukkira edathil endu low ipo enga adhigama irukumo ange endu kammiya irukkira edathukku poradhukku edhum thevai illa parunga energy thevai kedaiyadhu easy a inga na oru edathila nariya irukku anga kammiya irukku so inda edathil endu andha edathil poikalam adhukku vandu energy thevai illa idhala passive transport பாருங்க ஹியர் யூ கேன் சி திஸ் இஸ் எ செமி பெர்மியபிள் மெம்ரேன் இங்கே பாருங்க மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு இங்கே சொல்யூட் வந்து இருக்கு கம்மியா இருக்கு வேற இங்கே சொல்யூட் அதிகமா இருக்கு மாலிக்யூல் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல் இங்கே அதிகமா இருக்கு சால்வெண்ட் ஸோ சால்வெண்ட் வந்து இங்கே ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹியர் த சால்வெண்ட் இஸ் லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் வென் கம்பேர் டு சொல்யூட் அப்ப என்ன ஆகும்னா திஸ் சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் வில் மூவ் அக்ராஸ் த மெம்ரேன் டுவர்ட்ஸ் திஸ் ரீஜன் அப்படி ஆகும் போது இங்க பாருங்க இப்ப என்ன சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துட்டு This is because of osmosis. So, solvent molecule higher to lower concentration movement நடக்குது across the semi-permeable membrane. இது வந்து நடக்கும் நம்மளோட செல் பிளாஸ்மா மெம்பிரேன்லையும் என்னென்ன மாலிக்யூல்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஆஸ்மோசிஸ் அண்டர் கோ ஆகும்னா நியூட்ரல் சப்ஸ்டன்சஸ் நியூட்ரல் சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் ஆஸ்மோசிஸ் மூலமாக நியூட்ரல் சொல்யூட்ஸ்னா வாட்டரே நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் மூலமாக மூமெண்ட் ஆக முடியும் ஆஸ்மோசிஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இதில் வந்து மூணு டைப் இருக்குது ஒரு பிளான்ட் செல் அனிமல் செல்ல வந்து மூணு டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷனில் வைக்கிறதா சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஸோ யூ மஸ்ட் அவேர் அபவுட் இட் ஹைபோட்டோனிக் ஐசோட்டோனிக் ஹைப்பர்டோனிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைபர்டோனிக் ஹைபோட்டோனிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டு அதில் செல்ல வைக்க போகிறோம் இப்போ ஹியர் யூ கேன் சி இப்போ ஒரு சொல்யூஷனில் நம்ம செல்ல வச்சோம்னா இது வந்து அனிமல் செல்லு மேலே இருக்கிறது கீழே இருக்கிறது பிளான் செல் ஸோ ஒரு சொல்யூஷன் ஹை மேலே இருக்கிறது ஹைபோட்டோனிக் சொல்யூஷன் ஹைபோட்டோனிக் அப்படின்னா ஹைபோனா லோன்னு அர்த்தம் எது லோவாக இருக்கும்னா சொல்யூட் லோவாக இருக்கும் ஸோ செல்ஸை சைட்டோப்ளாசத்தை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அந்த சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய சொல்யூட்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி செல் என்ன ஆகும்னா திஸ் வில் கெயின் வாட்டர் ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஃப்ரம் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டுவர்ட்ஸ் த லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் நடக்கும் நம்ம இப்போ ஆஸ்மோசிஸ் படித்தோம் அப்போ ஹைபோட்டோனிக்னா அதில் சொல்யூட் கம்மியாக இருக்கும் சால்வன் கூட இருக்கும் இங்கே கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய சால்வன் வில் மூவ் டு இன்சைட் த செல் அப்போ செல் என்ன ஆகும் ஸ்வெல் ஆகும் so this is what happening in case of hypotonic solution isotonic na both cell oda inside la irukkudiya cell sap a irukatum adanudey solution outside la irukkudiyadhu rendu equal concentration solute um solvent irukum pachathila there is no net movement of water across the membrane anga endo or movement of water um nadakadha as usual apdi irukum adha isotonic the second condition and third one is hypertonic solution ஹைபர்டோனிக்னாலே தெரியும் ஹைபர்னாலே அதிகம் சொல்யூட்டை வந்து மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஹைபர்டோனிக்கில் என்னென்னா சால்வெண்ட் கம்மியாக இருக்கும் அந்த அந்த ஹைபர்டோனிக் சொல்யூஷனில் ஸோ செல்லை வந்து நம்ம ஹைபர்டோனிக் சொல்யூஷனில் வைக்கிறோம் அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்லுக்குள்ளேருந்து வாட்டர் என்ன ஆகும்னா வில் மூவ் த சால்வெண்ட் வில் மூவ் ஃப்ரம் த செல் டுவர்ட்ஸ் த சொல்யூஷன் ஏன்னா சொல்யூஷனில் என்ன இருக்குது சொல்யூட் அதிகமாக இருக்குது சால்வெண்ட் கம்மியாக இருக்குது இப்பொழுதும் சால்வெண்ட் எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அங்கேருந்து லோயர் ரீஜனுக்கு போகும் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக செல்லேருந்து வெளியில் போகிறதுனால இந்த செல் வில் கெட் பிளாஸ்மோலைஸ்ட் இந்த பாருங்கள் அது உள்ளே இருந்த வாட்டர்லாம் வெளியில் போனதுனால இது என்ன ஆகிடும் இட் வில் கெட் பிளாஸ்மோலைஸ்ட் அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸ் ஸ்வெல் ஆகி பஸ்ட் ஆகிடும் இந்த ரீ இந்த இதில் என்ன ஆகிடும்னா செல்லில் இருந்த வாட்டர்லாம் போய் கடைசியில் இட் வில் லூஸ் ஆல் வாட்டர் as a result the cell should die so this is what happening over here ipa 
இன்னொரு டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கு அது பேரு ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட் இந்த ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேரியர் புரோட்டீன் இருக்கும் தட் கேரியர் புரோட்டீன் வந்து என்ன பண்ணும்னா மேல வந்து பைண்ட் ஆகக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து பைண்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து கீழே ரிலீஸ் பண்ணிடும் அதாவது இன்சைட் த செல் திஸ் இஸ் இன்சைட் த செல் ஹியர் யூ கேன் சி ஹியர் திஸ் இஸ் த பிளாஸ்மா மெம்பரின் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆன் த அவுட் சைட் சர்ஃபேஸ் இது வந்து இன்சைட் த செல் இது வந்து வெளியில அவுட் சைட் ஸோ மாலிக்யூல்ஸ் வருது இதெல்லாம் என்னென்னா மஞ்சள் கலரில் போட்டிருக்கிறதெல்லாம் போலார் மாலிக்யூல்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டேட்டட் சப்ஸ்டன்சஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டர் கோ ஆகிறது யாருனா போலார் மாலிக்யூல்ஸ் ஏன்னா போலார் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து எப்பொழுதும் சார்ஜ்ட் அயான்ஸ் ஆம ரைட் சோடியம் கே ப்ளஸ் அயான் திஸ் ஆர் ஆல் சா தே கேன் ஏபிள் டு சாலிபிள் இன் த வாட்டர் ஸோ தோஸ் போலார் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கேரியர் ப்ரோட்டீன் மூலமாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிறது வழக்கம் ஏன்னா அங்கே நான் போலார் காம்பனன்ஸ் தானே பைலிபிட் லேயர் ஃபுல்லாக பெரிய லெவலில் அதிகமான ரீஜனை வந்து ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கு அப்போ அந்த எண்ணெயில் வந்து தண்ணி சாலிபிள் ஆகக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் போனிச்சுன்னா எப்படி கீழே வர முடியும் வர முடியாது இல்லை ஸோ தோஸ் விச் ஆர் சாலிபிள் இன் வாட்டர் தட் இஸ் போலார் மாலிக்யூல்ஸ் வில் மூவ் அக்ராஸ் எ ப்ரோட்டீன் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் அக்ராஸ் த மெம்ரேன் தட் இஸ் டேம்ட் டு பி சேனல் ப்ரோட்டீன் ஆர் கேரியர் ப்ரோட்டீன் these carrier protein play important role uh, it will bind with the uh, those polar molecules will bind with the carrier protein or channel protein and it will move across the channel protein in, inside the cell similarly carrier protein will bind with the polar molecules and it move towards the uh, cell so this is how the transport get facilitated adanal dhaan idhukku per enna na facilitated transport nu per இங்கே கேரியர் ப்ரோட்டீனும் சேனல் ப்ரோட்டீனும் பிளே இம்பார்ட்டன் ரோல் ஸோ தஸ் பேசிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு திங் பாசிபிள் ஒன்று டிஃபியூஷன் அக்ராஸ் த மெம்பிரேன் இது யார் பண்ணுவா அப்படின்னா நான் போலார் லிப்பிட் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஸ்மோசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரல் சப்ஸ்டன்சஸ் இந்த மாதிரி ஹையர் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் வித்தவுட் எனர்ஜியோட வரும் வாட்டர் ஆர் நியூட்ரல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபெசிலிட்டியை ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் போலார் மாலிக்யூல்ஸ் சாலிபிள் இன் வாட்டர் தோஸ் வில் அண்டர் கோ Uh, facilitated transport with the help of channel and carrier proteins next thing active transport sir active transport na energy thevai sir yes energy is needed here the example example given was sodium potassium pump here you know sodium potassium pump one la three sodium vand bind avaradhukku two potassium bind avaradhukku and the pump la vand possibility irukum here you can see this uh, sodium potassium pump three molecules are possible for uh, sodium in the brown uh, orange color irukiradhu vandu pathina sodium here this yellowish color la irukkuriyathu potassium ipo in the sodium ku vandu moonu idu bind avrathukku anga place irukum and the sodium potassium pump la whereas potassium வந்து டூ டூ மாலிக்யூல்ஸ் தான் வந்து பைண்ட் ஆகிறதுக்கு இடம் இருக்கும் இந்த பம்பில் சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் சரி சார் இது என்ன பிரின்ஸிபல் சார் ஒய் எனர்ஜி இஸ் நீடட் இன் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஆக்சுவலாக எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டுவர்ட்ஸ் த லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன்னா அதிகமாக இருக்கிறவன்டேருந்து கம்மியாக இருக்கிற இடத்து போகிறதுக்கு ஒன்றும் எனர்ஜி தேவை கிடையாது ஆனால் கம்மியாக இருக்கிறவன்டேருந்து ஒரு மூமெண்ட் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் அக்ராஸ் த மெம்பிரேன் டுவர்ட்ஸ் அந்தண்ட அதிகமாக இருக்கிற இடத்துக்கு போகுதுன்னா அப்போ எனர்ஜி அதிகமாக தேவை சிம்பிளாக எடுத்துங்களேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக ஹையர் லெவலில் படித்தவங்க அவங்களாம் வந்து ஈஸியாக என் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் லோயர் படிக்காமல் பெரிய ஒரு இடத்துக்கு வரும்பொழுது தே ஹாவ் டு ஒர்க் மோர் இன் ஆர்டர் டு ரீச் த சக்ஸஸ் ஐம ரைட் அதே மாதிரி தான் இங்கே என்னென்னா லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களோட மாலிக்யூல்ஸ் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு போகுது ஆப்போசிட் கான் எகெயின்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது அலாங் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் பாசிவ் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் நிறைய இருக்கு கொஞ்சமாக இருக்கிற இடத்த நோக்கி போகுது ஆனால் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் கொஞ்சமாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து அதிகமாக இருக்கிற இடத்த நோக்கி போகுது அப்போ அது என்னன்னா தட் நீட்ஸ் எனர்ஜி இப்போ இங்கே பாருங்க சோடியம் ஐயான் எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா here you can see so many number of sodium ions when compared to uh, inside the cell cell ullara nam compare pannum bolude 
வெளியில் தான் வந்து அதிகமான சோடியம் மயான் இருக்கு இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே உள்ளுக்குள்ளே இருந்த கொஞ்சம் நஞ்சம் சோடியம் மயானும் இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் பம்போட பைண்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த சோடியம் மயான்ஸ் வில் பி ரிலீஸ் அவுட் சைட் த செல் ஸோ ஹியர் இட் இஸ் லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் பட் ஹியர் அவுட் சைட் த செல் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் அப்போ மூமெண்ட்டை எங்கேருந்து லோ டு ஹை தட் நீட்ஸ் எனர்ஜி ஹியர் தேர் ஃபோர் இட் யூட்டிலைசஸ் த எனர்ஜி இப்போ பாஸ்பேட் மாலிக்குல எடுத்துங்க மேலே அவுட்டர் செல் செல்லோட அவுட் சைடில் கம்மியாக இருக்கு பட் செல்லோட இன்சைடில் இந்த எல்லோ கலரில் தெரியுது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கு அம் ரைட் ஸோ பொட்டாசியம் இஸ் மோர் இன்சைட் த செல் பட் அவுட் சைட் த செல் கம்மியாக இருக்கு அப்போ லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் டுவர்ட்ஸ் த ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் அவுட் சைட் த செல் டு இன்சைட் த செல் இப்படி மூமெண்ட்டை நடக்குது பாருங்கள் ஸோ தீஸ் மாலிக்குல்ஸ் வில் அட்டாச் டு த சோடியம் பொட்டாசியம் ரீஜன் ஆஃப் த சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் and this sodium will be released inside the cell here so low to high concentration movement irukum marchathila there will be expenditure of energy atp ip anaiyama ungalku purinjirukum it is an energy driven process these include the transport of molecules across the membrane against the concentration gradient whereas passive la ellam pathina along the concentration gradient nu namu solluvom எக்ஸாம்பிள் சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் த்ரீ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் அதோட பைண்ட் ஆகிறதுக்கும் டூ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் அந்த பொட்டாசியம் பம்போட பைண்ட் ஆகிறதுக்கு அந்த இதில் ப்ரொவிஷன் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஹேப்பன்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் எனர்ஜி இஸ் நீட் பேசிவ் தெர் இஸ் நோ எனர்ஜி ஸோ ஹை டு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் மூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு எந்த ஒரு எனர்ஜியும் தேவையில்லை கூட இருக்கு கம்மியாக இருக்கிற நோக் இடத்த நோக்கி போகுது அதுக்கு எனர்ஜி தேவையில்லை ஆனால் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து கூட இருக்கிற நேர இடத்துக்கு வரும்பொழுது தட் நீட் சம் எனர்ஜி ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஓகே சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ